क्या है सुन्नत है ईशा से पहले चार हफ्ते पढ़ना क्या है हिदायत में लिखा है फिका हनफी की मौत पर तरीन किताब है आज भी आप किसी हनफी मस्जिद में चले जाएं ईशा की सतरा रखते लिखी होंगी ना सबसे पहले चार सुनते लिखी होती है कि नहीं जबकि मोहम्मद रसूलम से कतन साबित आज तक इनके ओलामा ने सर खपा लिया किताबें पढ़ डाली हदीसे तलाश की कोई झूठी रवायत भी मोहम्मद रसूल वसलम से ईशा से पहले चार सुनते पढ़ने की नहमदी अला रसूल ही करीम अम्माबाद मोजस सामीन असलम वरम वर्क ईशा के फ़र्ज़ों से पहले चार रकत पढ़ना मस्तहब है सुन्नत गैर मकदा है आज हम इन इसका सबूत आपके सामने पेश करेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लें रहमान को इबादत और कसरत इबादत बहुत पसंद है शैतान को इबादत से सख्त नफ़रत है इसलिए रहमान के बंदे लोगों को इबादत फ़र्ज सुन्नत नफल पर उबारते हैं जबकि शैतान के बंदे लोगों को नमाज से नफलों से सुन्नतों से दूर करते हैं और दूर करने के लिए कई हीले बहाने इख्तियार करते हैं उनमें से एक ये भी है कि फ़लां नवाफिल पढ़ना फ़लां सुन्नतें पढ़ना साबित ही नहीं है इसी तरह उनका शिकार ईशा के पहले की चार रकत भी हैं आज हम इन उस पर चंद दलाइल आपके सामने पेश करेंगे सुनिए ताकि शैतान के बंदों की कमर टूट जाए हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफ़ल अलमुज़नी रजी अल्लाह तु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने इरशाद फरमाया बई नकुल अजान सलातन के हर दो अजानों के दरमियान नमाज है दो अजानों से मुराद अजान और इकामत है तीन बार आपने ये बात फरमाई उस शख्स के लिए जो चाहे सही बुखारी जल्द नंबर एक हदीस नंबर छः सौ चौबीस इस रिवायत से मालूम हुआ कि हर दो अजान यानी हर नमाज से पहले इकामत और अजान के दरमियान नमाज पढ़ी जाएगी अब हम देखते हैं कि हर दो अजानों के दरमियान कितनी रकात मशरू हैं तो अब हम गौर करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नमाजें हैं जिनमें फ़र्ज चार रकत पढ़ी जाती हैं उनमें हमने गौर किया तो सबसे पहले नमाज जहर है उसके चार फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं चार रकतें पढ़ी जाती हैं असर के फ़र्ज वो भी चार हैं ईशा के फ़र्ज भी चार हैं जहर से पहले चार फ़र्ज इसकी दलील सुन लीजिए हज़रत अली रदी अल्लाह तु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्ला वसम जहर से पहले चार रकत पढ़ते थे जाम तिरमदी हदीस नंबर चार सौ चौबीस आगे चलिए हज़रत इबन उमर रदी अल्लाह तु अल्लाह के नबी सल्ला वसम से रवायत करते हैं आपने फरमाया अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो असर से पहले चार रकत नमाज पढ़े ये भी जाम तिरमदी की हदीस है हदीस नंबर चार सौ तीस इन दो रिवायात से मालूम हुआ कि अगर फ़र्ज चार हों जैसे जहर असर तो उनसे पहले पढ़ी जाने वाली रकात सुन्नत भी चार होनी चाहिए तो इस तरह चूँकि ईशा के फ़र्ज भी चार हैं लिहाजा ईशा से पहले पढ़ी जाने वाली नमाज की रकात भी चार होनी चाहिए और ईशा से पहले नमाज तो पढ़ी जाएगी जैसा कि सही बुखारी की रवायत से मालूम होता है और उसकी तादाद कितनी है तो जाम तिरमदी की दोनों रिवायतों ने जहर असर की सुन्नतों ने हमारे सामने वाजे कर दिया कि जिस तरह उन दो नमाजों से पहले चार रकत पढ़ी जाती हैं इसी तरह नमाज ईशा से पहले भी चार रकत पढ़ी जानी चाहिए यहाँ पर कोई बंदा इश्काल कर सकता है कि जब हर दो अजानों के दरमियान नमाज है तो नमाज मगरब इसकी अजान और इकामत के दरमियान भी नमाज होनी चाहिए जबकि तुम वहाँ पर ना नफल पढ़ते हो ना सुन्नतें पढ़ते हो तो मोहतरम इस पर भी हमारे पास दलील मौजूद है सुन लीजिए यह आपके सामने रिवायत है हज़रत बुरादा रजी अल्लाह तु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने इर्शाद फरमाया हर दो अजानों के दरमियान नमाज है सिवाए मगरब की नमाज के
یہ مسند البزار کی حدیث ہے حدیث نمبر چار ہزار چار سو بیالیر اس حدیث کے تمام راوی فقہ ہیں ایک دوسرے بیان میں ہم اس کی مکمل وضاحت کر چکے ہیں اور اس کے تمام راویوں کی توسیق بھی بیان کر چکے ہیں اب اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے تو اس حدیث کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ فجر ہو زہر ہو اثر ہو عشاء ہو اذان اور اقامت کے درمیان سنت نوافل پڑے جا سکتے ہیں لیکن مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان نہیں پڑے جا سکتے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا استثناء فرمایا ہے اب ذرا سنیے دلیل نمبر دو علامہ ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور بہرحال عشاء کے متعلق ففی سنن سعید بن منصور حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ کی مرفو روایت ہے سنن سعید بن منصور کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء سے پہلے چار رکھتے پڑتا ہے وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے اس رات کو تحجد پڑی ہے اور جو بندہ ان کو عشاء کے بعد پڑتا ہے یعنی چار رکھتے عشاء کے بعد پڑتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے لیلۃ القدر میں چار رکھتے پڑی ہیں ادرایا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے اب اس روایت سے کتنا واضح طور پر معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عشاء سے پہلے چار رکھتے پڑھنا ایسے ہے جیسے نماز تحجد کی چار رکھتے پڑھنا ہے یہ جو روایت علامہ بن حجر اسکلانی نے نقل کی ہے یہ روایت سنن سعید بن منصور کے حوالہ سے حضرت علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب طوال انوار میں نقل کی ہے چونکہ سنن سعید بن منصور چھپی نہیں ہے مکمل طور پر کچھ حصہ اس کا چھپا ہے تو اب ہم اثر روایت کو تو نہیں دے سکتے تو ہمیں ان محدثین پر ہی اعتماد کرنا پڑے گا علامہ ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں منفرد نہیں ہے شیخ عابد سندھی اور کئی دیگر محدثین نے بھی ان کی طرح اس روایت کو سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس سنن سعید بن منصور کتاب موجود تھی اور انہوں نے تو اس کتاب کی سند بھی بیان کی ہے یعنی جن سے وہ روایت کرتے ہیں مکمل سند موجود ہے اس کا آپ اسکین دیکھ سکتے ہیں تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ نماز عشاء سے پہلے چار رکھتے پڑھنا انتہائی پسندیدہ عمل ہے آگے چلیے جی امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل سن لیجئے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے البتہ اس کے کچھ نسخوں سے ساکت ہے اور بعض نسخوں میں موجود ہے حضرت میسرا اور زادان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو ظہر سے پہلے چار رکھتے پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد دو رکھتے پڑھتے تھے اور مغرب کے بعد دو رکھتے پڑھتے تھے وہ ارب ان قبل العشائی اور عشاء سے پہلے بھی چار رکھتے پڑھتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں مشہور صحابی رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں ان کا معمول بھی تھا عشاء کی نماز سے پہلے چار رکت پڑھنا آگے سنیے ذرا مشہور صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ارباع رکعات قبل العشاء قدر ہن من لیلۃ القدری فرماتے ہیں کہ چار رکت عشاء سے پہلے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسا کہ یہ چار رکتیں آپ نے لیلۃ القدر میں پڑھی ہیں الزفاء القبیل العقیلی جلد نمبر چار حدیث نمبر ایک سو صفحہ نمبر ایک سو ایک اس روایت کے تمام روی سے کا صدوق ہیں اس کی تفصیل ذرا سن لیجئے اس کے پہلے روی ہیں حضرت امام ابو جعفر العقیلی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بالاتفاق سکا ہیں ان سے اوپر روی ہیں حد ثنا جدی ان کے دادا ان کے دادا کا نام کیا ہے یزید بن محمد بن حماد العقیلی جیسا کہ انہوں نے خود الزعفاء ال کبیر کے اندر اس کی سراہت کی ہے یہ جو ان کے دادا ہیں یزید بن محمد بن حماد یہ بھی صدوق راوی ہیں ان کی چند روایات علامہ ابن حضم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ میں نقل کی ہے اور ان کی روایتوں پر ان پر کسی طرح کی کوئی جرا نہیں کی اور وہ خود اپنی کتاب کے شروع میں کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کتاب میں یعنی المحلہ کے اندر وہ روایات بیان کریں گے جو صحیح ہوں گی سکا لوگوں نے مسندن بیان کی ہوگی اور اگر کوئی ضعیف روایت آئے گی تو ہم اس کا ذوف بیان کر دیں گے تو انہوں نے یزید بن محمد بن حماد کی روایتیں نقل کی ہیں اور ان پر سکوت اختیار کیا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یزید بن محمد علامہ ابن حضم رحمۃ اللہ علیہ کے ندیق سکا اور صدوق ہیں اور دوسرے اس کے تو تیسرے روی ہیں مسلم بن ابراہیم ان کے بارے میں حضرت علامہ عدلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سکا ہیں اور ان سے اوپر ہیں محمد بن عبد الرحمٰن السحمی ان کے متعلق سنیے 
مشہور محدث حضرت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے روایتیں ذکر کی ہیں نا محمد بن عبد الرحمن کی اس کے علاوہ بھی اس کی کئی روایتیں ہیں وہ ہوا عندی لابا سبھی اور اس راوی میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس کی روایت لینے میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح محدث ابن حبان نے بھی ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے بعد محدثی نے اس پر جرا کیا اور وہ جرا مبہم ہے یہاں پر توسیق موجود ہے توسیق کے بعد جرا مبہم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا لہذا امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات راجع ہوگی تو پتہ چلا کہ محمد بن عبد الرحمن السامی لا بس ہی روی ہے حسین بن عبد الرحمن یہ مشہور سکا روی ہے توسیق بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھا بھی ان کو ہر بندہ جانتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے اور یہ روایت حکمن مرفوع ہے کیونکہ اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس کا تعلق قیاس کے ساتھ نہیں ہے غیبی خبر کے ساتھ ہے اور غیبی خبر اللہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ عشاء سے پہلے چار رکھتے پڑھنا انتہائی ثواب کا کام ہے ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے ایک اور بڑی زبردست روایت سامنے آئی ہے وہ بھی ذرا سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ عشاء کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد بلند آواز سے کرات نہ کرے کیوں کرات نہ کرے یو کل تو اصحاب بہم یوسلونا یہ نہ ہو کہ جو ان کے بھائی وہاں پر ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان کی نماز کے اندر مغالطہ کا سبب بن جائے کیا آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء سے پہلے نماز عشاء کے بعد بلند آواز سے کرات نہ کرو نماز پڑھنے والے لوگ انتہائی قابل وہ جملہ ہے نماز پڑھنے والے لوگ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام کا معمول عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد نماز پڑھنے کا تھا اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلند آواز سے قرار کرنے سے منع کیا ہے تاکہ نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو مسنت احمد جلد نمبر دو حدیث نمبر چھ سو تریسر اور اسی کی زبردست تائید ہوتی ہے حضرت سعید بن جبیہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے تو انہوں نے کیا فرمایا کانو یا استحبون اور بار قات ان قبل العشاء الآخرتی وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کون صحابہ و تابعید دوسری عشاء یا استمراد نماز عشاء ہے عشاء کی نماز سے پہلے چار رکت پڑھنے کو مستحب سمیتے تھے حضرت سعید بن جبا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بالکل صحیح ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تائید میں ہے یہ واضح طور پر بتلاتا ہے کہ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل قول صحیح ہے ارشاد صحیح ہے کہ وہ لوگ اس وقت نماز پڑھتے تھے نماز عشاء سے پہلے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند دوا سے کرا سے منع فرمایا تاکہ کسی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو اور سعید بن جبا رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح کر دیا کہ صحابہ و تابعین عشاء سے پہلے چار رکت پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے یہ حوالہ ہے کہ یام اللیل حضرت امام مرودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا تو کیا معلوم ہوا کہ عشاء سے پہلے چار رکت پڑھنا مستحب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی کو بتلا دیا اور صحابہ کرام کا عمل بھی بتا دیا اور تابعین کا عمل بھی بتا دیا کہ وہ بھی اس کو مستحب سمجھتے تھے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز عشاء سے پہلے چار رکت سنت ضرور پڑے یہ انتہائی ثواب کا کام ہے اور کسی عبادت سے دور کرنے والے کے دھوکہ میں مت آئے